നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറെ ആദരണീയനായ അതിഥി ഡോക്ടർ ഇ സി ജി സുദർശൻ സർ എല്ലാ ശാസ്ത്ര ശാഖകളും ജീവശാസ്ത്രമായാലും രസതന്ത്രമായാലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര ശാഖകളും ഒരുപക്ഷെ ഒരു വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ തന്നെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വികാസമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും എല്ലാം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലൂടെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും അങ്ങനെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സാർവജനീനമായ മേധാവിത്വം മറ്റ് ശാസ്ത്ര ശാഖകളുടെ മേൽ വരും അത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം നേരിടുന്ന ഒരു പുതിയ വെല്ലുവിളിയാണ് എന്നുള്ളൊരു നിരീക്ഷണമുണ്ടല്ലോ സാർ അങ്ങ് അതേക്കുറിച്ച് ചിലർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അത് വാസ്തവമല്ല സംഖ്യകൾ അറിയാവുന്ന എൻ്റെ അച്ഛന് നല്ലപോലെ സംഖ്യകൾ അറിയാമായിരുന്നു എന്ത് ട്രഷറി ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും ഏത് കണക്ക് നോക്കിയാലും ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കൂട്ടി ഉള്ള കൂട്ടസംഖ്യ എഴുതാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അന്നൊക്കെ രൂപമാണ് ആ പൈസ പിന്നെ ചക്രം അരച്ചക്രം കാൽചക്രം കാശ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കൂട്ടിക്കുഴച്ചാണ് ട്രഷറി വരുന്നത് അത് അത് നോക്കി വെച്ച് പറയും ആ ഇത് ഇത്രയും ഇത്രയും ഒരു കാശിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ശരിയല്ല ഈ സംഘ ഏതോ ഒരു എണ്ണത്ത് കുഴപ്പം വരുന്നു എന്ന് പറയും അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് മറ്റൊന്നും ഭൗതികശാസ്ത്രം ശരിയാകുന്നില്ല ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന് സംഖ്യ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാണ് പക്ഷേ ഭാഷയല്ലല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനം വേറെ എത്ര ആളുകൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു അതിൽ കഴിമ്പൊന്നുമിലും കാണുകയില്ല ഇത് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാകുന്നില്ല മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം മറ്റേതാകില്ല കൗതുകകരമായി തോന്നിയ മറ്റൊരു കാര്യം കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ കണക്കുകളുടെ വലിയ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് ഓർമ്മിച്ച് എഴുതിയിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഐൻസ്റ്റിൻ്റെ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് വളരെ സാഹസികവും സത്യസന്ധവുമായ ബൗദ്ധിക അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് പത്ത് രൂപയുടെയോ നൂറ് രൂപയുടെയോ ചില്ലറയുടെ ഒരു കഥയാണ് ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത് അത് അത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇല്ല സംഖ്യകളും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്നേഹം സാധാരണ എനിക്ക് കണക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇതൊരു ബോറടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ വല്ലവരും നമ്മൾ ശരിച്ചോ അതോ ശരിയായ വിധത്തിൽ എഴുതിയോ എന്ന് നോക്കാൻ ഒരു വിശ്രമം പക്ഷേ ദർ ഇസ് നതിങ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദിങ് പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഹൈസ്കൂളില്ല മിഡിൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു സാറ് ചോദിച്ചു ഒരാളുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് നാല് ചങ്ങലയുടെ കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് അയാൾക്ക് അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു ഒരു ചങ്ങലയാക്കണം ഒരെണ്ണം ഒരു കണ്ണി മുറിക്കാൻ ഒരു ഒരെണ്ണ തിരിച്ച് വിളക്കാൻ ഒരെണ്ണ ആ കൂടെ എന്തുമാത്രമാവും ഇത് അഞ്ചെണ്ണം സംഭവിക്കും ഓരോന്നും മൂന്ന് മൂന്ന് കണ്ണ ഇത് കണ്ണിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആലോചിച്ച് ഒടുവിൽ മിടുകമായ പല ആളുകളും പലതും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇളക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് കണക്ഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പത്തണ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സൂക്ഷി സൂക്ഷ്യമായിട്ട് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശരിയാണോ സാധകത്തിന് സാധ്യമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരെ ഒരു ചങ്ങല എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൂന്ന് കണ്ണികളും ഉടക്ക മുറിക്കുക മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നും മറ്റേ പിന്നെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അത് നാലെണ്ണത്തിന് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കളക്കിയാൽ മൂന്നെണ്ണയ്ക്ക് സാധിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഇത് അത്ഭുതമാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല ഒടുവിൽ മനസ്സിലായി ഇത് അഞ്ചും നാലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ചങ്ങല കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ ഓരോന്നിനും മൂന്ന് കണ്ണികളുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് കണ്ണികൾ വേറെ വേറെ ആക്കി കൊണ്ട് ഇളക്കിയാൽ അത് മതിയായിരുന്നു
ഇങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും കണക്കിൻ്റെ ഗണിതശാസ്ത്രവും ഭൗതികശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ചിലത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ വേണ്ടി വരും അതിനുവേണ്ടി ഇത് ആലോചിച്ചാൽ സാധാരണഗതിക്ക് ആലോചിക്കുന്നത് ശരിയാകില്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഒരു കുഴഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഒടുവിൽ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സ് ഓ ദാറ്റ് ഈസ് സോ ഓബിയസ് അങ്ങി പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങിയുടേത് തന്നെ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുകയാണ് സാർ അതായത് ഏതോ ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ അങ്ങയോട് ചോദിച്ചു സൈദ്ധാന്തിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു പക്ഷേ ഒരു മെജിഷ്യൻ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു ഈ മാജിക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഒരു സയൻസ് ആണല്ലോ അതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പര്യവേഷണങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും ഒക്കെ തുടരുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ സത്തയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായം വേണ്ടി വരും എന്നങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സാർ മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലിസം വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ലൈക്ക് മാജിക് നോട്ട് മാജിക് ബിക്കംസ് റിയാലിറ്റി സോ മാജിക്കൽ റിയലിസം ഈസ് സിംപ്ലി എ വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ റിയലൈസിങ് മൈ ഗോഡ് ദിസ് ഈസ് സോ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഹൗ ഈസ് ദിസ് ഹാപ്പനിങ് വെൻ ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റഡ് ഹിയർ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഷെഡ് ദ ലൈറ്റ് ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ് and why is this light so much bigger than the taper that i had them edit so that that's very miraculous once you see understand the thing then everything looks very nice idu varnittullo ee marijiga kaana when you see it for the first time it is very miraculous but when you understand it there is nothing special about it it can be ee um, ദുര്യോധനനും കൂട്ടരും അസ്നാവരത് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ട് ഓർത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ സംഭവിച്ചത് ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ മയൻ പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടൽ പോയി ഇവിടെ അക്കാപ്പുൾക്കോ മെക്സിക്കോ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് വെള്ളമുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതേതാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ നടന്നു പോയ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ചാടും വെള്ളത്തിൽ വെള്ളമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പോയാൽ മറ്റേടത്ത് ചെന്നാൽ അവിടെ വെള്ളമൊന്നുമില്ല അത് ഗ്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയും വരാം അത് ഇതൊരു ചാതുര്യമാണ് അതെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ വിധത്തിലുള്ള സംഗതികൾ മാജിക്കായിട്ട് കാണിക്കു കാണുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രഭ്രമം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും വാസ്തവത്തിലുള്ള മാജിക് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ പക്ഷേ മാജിക്കൽ ഈസ് വെരി ഗുഡ് സാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ക്വാണ്ടം ഓപ്റ്റിക്സ് അത് പുതിയ സാധ്യതകളിലേക്ക് വിരളിച്ചുകൊണ്ടുന്നു പ്രവചനപരമായി തന്നെ അങ്ങ് പ്രകാശ വിന്യാസ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാർ ഒരു പക്ഷേ അപ്ലൈഡ് സയൻസിൻ്റെ പ്രയുക്ത ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങയുടെ ഈ ക്വാണ്ടം ഓപ്റ്റിക്സ് ഇനിയങ്ങോട്ടുള്ള സയൻസിൻ്റെ പ്രയോജനത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും എന്ന് അങ്ങേക്ക് വ്യക്തമായി ഒരു ദർശന സൂചന നൽകാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടം ഓപ്റ്റിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കണസിദ്ധാന്തം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പല സംഗതികൾ മുമ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകാശം രശ്മികളാണല്ലോ അതെ ആ രശ്മികൾ ദേ ആർ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ that can be used for messaging you can also arrange it so that uh, two of them are entangled that is they are uh, different and yet the same id id angotu poyo ad inyotu vanno nalla ariyan vaya pandu piyal ev krishna pilla oike oru kadu paranju cherpu kalathe avar adegam ver snehidan kodu kodu oru barber shop poi poi poyidekku barbera kandilla അവർ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് മുഷിഞ്ഞു അപ്പം കൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഓരോ കത്തി എടുത്ത് പോക്കറ്റിലിടാ അത് എടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ടു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ വന്നു ശൗരൻ വന്നു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ നേരെ തരുന്നതിന് പകരം വേറൊരു വിദ്യ കാണിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിലിടാം മറ്റവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നോക്കിയാൽ അത് കിട്ടുമെന്ന് പറയും അപ്പം മാജിക് കാണിച്ചു 
അയാൾക്ക് കത്ത് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് സംഗം ചെയ്തു നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ സാധിക്കും അതൊരു മാജിക്കായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ മാജിക്കല്ല